নতুন জামাই রেজে গলায় একটা স্বর্ণের চেন দিতে হয় এইটা কি তোমার বাবা বা তোমার বংশের কেউ জানে না শুনছি যে পুরুষ মানুষের চারানির বেশি সোনা পড়তে হয় না আল্লাহ গুনা দেয় এই কারণে তো চারানি দিয়ে আংটি বানায় দিছে এই আমাকে কি তোমার বাচ্চা পোলাপেন লাগে নাকি হ্যাঁ তুমি কচি খোকা বিয়েতে একটা স্বর্ণের চেন দেয় না এই হাতে একটা ঘড়ি দেয় না আমি ঘড়িটা না পড়লে তো হাতটা খালি থাকতো একটা চার আনার একটা আংটি দিয়ে আমার বুঝ দিয়ে দিল তাই না তো রাখো এই আংটি তোমার বাপকে তোমার এই আংটি দিয়ে দিবা আমি একটা ব্রড মাইন্ডেড ছেলে আমার তো খুব বেশি এক্সপেকটেশন ছিল না তোমার বাবার কাছে ছিল আমি কি বলছি যে আমাকে একটা বাইক দেন আমি বলছি আমাকে একটা এসি দেন সামান্য একটা গলার চেন সে দিতে পারে নি আরে ঘটক তোমাকে দেখাইছে পছন্দ হয়েছে সাথে সাথে বিয়ে করে নিয়ে এসে পড়ছে তার মানে তো এই না যে মাগনা বিদায় করে দিবে সমাজের তো কিছু রীতিনীতি আছে সেটা কি তোমার বাপ জানে না ছোট লোক পুটি মাছ রাত্রে নিয়ে চলাফেরা করে আমি কালকে এলাকায় মুখ দেখাবো কেমনি সেই টেনশনে আছে যেই দেখবে সেই তো বলবো ভাই নতুন বিয়ে করছেন গলায় একটা চেন নাই হাতে একটা সুন্দর ঘড়ি নাই কি বিয়ে করবে শ্বশুরের হাত ঘড়ি আর সোনার চেনের উপরে এত লোক কেন আপনার হ্যাঁ শ্বশুর যে এত বছর ধরে একটা মেয়েকে লালন পালন করে পড়াশোনা করায় আদর করে বড় করে তারপরে আপনার হাতে দিছে আর কি চান আপনি আপনি এগুলো নিজে কিনে নিতে পারেন না শ্বশুর কি এখন মেয়ে জন্ম দিয়ে অপরাধ করে ফেলছে এখন যদি কলিজাটা ভুনা করেও দেয় তখনও তো বলবেন যে লবণ কম হয়েছে তাই না তাই এভাবে তাকে আসুন হ্যাঁ গালি দিতে সব মনে মনে গালি কি হয়েছে রে ভাই না এই বাসর রেতে এত চিল্লাচিল্লি কিসে কিসে চিল্লাচিল্লি বুঝো না কোথায় বিয়ে করেছো তোমরা আমাকে হ্যাঁ মানে কোনো মতে নয়া জামাইরা একটা চাইরানের আংটি ধরায় দিয়া বিদায় শেষ বন্ধু বন্ধুর সামনে আমার ইজ্জতটা কেমনে থাকবে কেমনে আমার তোমরা বলো আর তোমরা তো কিছু বলো নাই বিয়ের আগে এত বড় বড় কথা মায়া বিয়ে দিয়ে একেবারে খালাস হয়ে গেছে গা কেমনে বললো ওরা আমি তোর শ্বশুর রে তার আত্মীয় স্বজনের সামনে কিছুই বলি নাই তা ভাবছি সময় আসলে বলবো এ আলমগীর তুই চুপ কর তো বাবা পলাশ তুই এগুলো নিয়ে আর কথা বাড়াস না সারাদিন তোর উপর দিয়ে আর বোমার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে রাতও অনেক হয়ে গেছে তোরা ঘুমা আমরা যাই এই চল সুখেরা সাহেব আমার আব্বাই কেমন মানুষের হাতে আমাকে তুলে দিছে মামা 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 কিরে বলাস কি এত টাকা টাকি করতেছস কি কিছু বলবি উপহার এত কম উঠলো কেন মামা উপহার যেহেতু এত কম উঠছে তার মানে ক্যাশ টাকা বেশি উঠছে দেখি খাতাটা দাও তো দেখি কেমন ক্যাশ উঠছে এনে এই খাতায় সব লেখা আছে কে কত দিচ্ছে সব এখানে লেখা আছে ওমা মাত্র এক লক্ষ সাড়ে বাইশ হাজার টাকা হ্যাঁ সাড়ে চারশো লোক খাওয়াইল আমার টাকা উঠছে এক লক্ষ সাড়ে বাইশ হাজার টাকা প্রত্যেকটা মানুষ যদি এক হাজার টাকা করে টাকা দিত তাইলেও তো সাড়ে চার লাখ টাকা ওঠার কথা মামা উপহার আর টাকা কালেকশনের দায়িত্ব তো তুমি ছিল কোনো নয় ছয় করো নাই তো পলাস কি বললি তুই তোর বিয়ের টাকা আমি চুরি করছি তুই আমাকে চোর বলতে পারলি আমার শ্বশুর বাড়ি পাই নাই উল্টা যে দেখো গিফটের অবস্থা দেখে তোমার মাথা মতো সব আওলা যেতেছে এক লক্ষ সাড়ে বাইশ হাজার টাকা উঠছে আমার কোন কথা সাড়ে চারশো লোক খাওয়াইছে আর আমি তোর রেপে এই কমেডি সেন্টার বিলই দিছে সোয়া দুই লাখ টাকা তাহলে কি পরিমাণ লস হয়েছে মানুষ বিয়ে খাইয়া টাকা কম দিছে সেই দোষ কি আমার তাই বলে তুই আমার চোর বলবি ভাইরে শোন তুই একটু শান্ত হ 
ওর আসলে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে তো বিয়েতে তাই ওর মাথা ঠিক নেই তুই কিছু মনে করিস না ভাই প্রথমে যে সগীর মিয়া সগীর মিয়া দিছে এক হাজার টাকা দেখো তো সগীর মিয়া কজন নিয়ে আসছিল সগীর মেয়ার সাথে তার বউ দুই ছেলে এক মেয়ে এক টেবিল ওরা পাঁচজন খেয়ে গেছে পুরো জ্ঞাতি গোষ্ঠী নিয়ে এসে খাওয়া গেছে আর টাকা দিয়ে গেছে মাত্র এক হাজার এখন তুমি আমার বলো মাথাটা কেমনে ঠিক থাকে অথচ এই সগীর মিয়ার ভাগ্নি জন্মদিনে আমি গেছি খায়া গইনা গইনা দুইটা হাজার টাকা দিয়ে আসছি মেজাজটা খারাপ হয় না আমি ফোন দিবো দাঁড়ো এই তুই কি করছিস সেগুলো আর ফোন দিব গোষ্ঠী শুদ্ধ খাই সব কিভাবে এক হাজার টাকা দিয়ে যেতে পারে আমার আমার জানতে পারে বিষয়টা আরে বাদ দে তো মানুষের শুনলে কি বলবে দরকার নাই ফোন রাখ এই গিফটটা খোলো তো মামা দেই তো বেলাইলা কি দিছে আমি নিশ্চিত বেলাইলাও তেমন ভালো কিছু দেয় নাই কি এটা তো গ্লাস গ্লাস সেট ভিতরে এই যে ছয় পিসের গ্লাস এটাই গ্লাস হ্যাঁ ছয় পিস গ্লাস দেখছো মেজাজটা কেমন লাগে এই বেলাইলা ছয়টা গ্লাস দিয়ে বিয়া খেয়ে গেছে হ্যাঁ মামা ভিডিও দেখো তো কয় জন্য নিয়ে আসছে আমি নিশ্চিত ওই আর পুরো গ্যাতি গোষ্ঠী নিয়ে আসছে একটু দেখো তো চেক করো আমি তো সবারই চিনি না এত দেখ তো বেলাইলা কোন জায়গায় এই যে এই যে শ্বশুর শাশুড়ি শালা শালি শালির পোলা চিন্তা করছো শ্বশুর বাড়ির থেকে লোক হাওলাত করে নিন আমার বিয়া খাওয়া গেছে গ্যাতি গোষ্ঠী সহ আর ছয়টা গ্লাস পিস ধরাই দেওয়া গেছে বেলাইলার আমি दाम कत छो ना जघन्य फोन दिए पागल बना दिस प्रथम दिन खावा চোরবি আমার হইছে না তোর হইছে বিয়ার মজা তো বুঝতেছস না বিয়া তো আমি করছি আমি বুঝতেছি বন্ধু আমগো কপাল আর বিয়া নাই আর লাল কথা কস থাকে দোস্ত আর লাল কেটে যাবি কবে কে আর লাল আমি কোন আর লাল মরেলা খাবো না এই যে বন্ধু বেঈমানি করবি না শ্বশুর ভাই যদি বিয়ার বাজার করে লাল খাইতে যায় সামগো রাইখা তাইলে আছ না ও যদি খাওন খাবি না মনে করবি স্বপ্নের মধ্যে আমরা এই জামাল করে মিলাই দেব এরপরে বাথরুমে গেলে যাবি আর আবি আবি আর যাবি তোর আরে বেটা বিয়া করছিস মাত্র দের দিন হইছে আর লাল কখন খায় বিয়ার আরাই দিন পর আর লাল খায় দের দিনে দিন আমি এমন কেমন আরেলা খাবো আমি জন আরেলা খাইতে যাবো আমি নিয়ে যাবো তোরা খাইছি আমারটাও তোরা খাইছি আমি খাবো না আমার ইতান খাওয়ার কোনো শখ নাই বুঝছিস নাই না না ঠিক আছে সব বন্ধু তো রাগ করতে যাচ্ছে দোস এটা কথা হলো বাবিন নাকি ভাই বোন কেও নাই পাকা মাঠে গোল দিছো রাজ্য রাজ করনা দুই যাই তোমার আমি এটা ঠিক শুনলে ফলাইছি মানে যেই ঘরে হইলে একজনের এক বাপের এক মাইয়া ওই মাইরা আমি বিয়া করব ভাই বোন থাকলে বিয়াই করব না আমিও আমিও চিন্তা করছি দস্ত এত খুশি হইছো বুঝছিস নাই বিয়াটা কর 
করলে বুঝি মজা করে কয় তুই তাহলে আফ্রিকান তোর কপাল আফ্রিকানই আছে ভুলেও স্বপ্ন দেয়স না যে এক বাপের এক মাইয়া বিয়া করবি বহু ধন সম্পত্তি পাবি এসব স্বপ্ন দেয় ছেড়ে দে তো তুই বিয়ে হইবো কিনা এটা নিয়ে আমি সন্দিহা তোরে মাইয়া দিব কেটা তুই তাও একটা পাইতে পারস কালা দলা যে কোনো একটা পাইলি ওর কপালে মামা বিয়া নেই আসুন তোর যা মন চাই তাই করিস আর আরেক দিন আমি তোকে জানাবো তোর আমার লোকে চলিস প্যারা দিস না মামা আমি একটা দিন বিয়া করে এখন পর্যন্ত শান্তিতে নাই দুই তিনটা দিন আমার একটু কাটাইতে ঠিকঠাক মতো হ্যাঁ থাক যাই আর ফোন দিবি না আমার খবর দরকার দিল मन खराब लगे तो घरे फोन दिल तुम्हारे मेहमान আকাশ থেকে পড়লেন নাকি পঞ্চাশ জন মানুষ কোনো মানুষ হইল আচ্ছা ঠিক আছে আব্বা রাখেন আসবো না সে মুখের উপর বলে দিচ্ছে পঞ্চাশ জন মেহমানকে সে খাতিরদারি করতে পারবে না জামাই বাজারে পঞ্চাশ জন মানুষ আপনি কোথায় পাবে ভাড়া করে নিয়ে আসবো তোমার সমস্যা কি বুঝো না পঞ্চাশ জন লোক কই থেকে আসবে আমার মামা তো চাচা তো ফুপা তো খালা তো কত ভাই ব্রাদার আছে কাজিনরা আছে অফিসের বস সহ কলিগ আছে 15 জন এই এলাকার ভাই ব্রাদার আছে 10 12 জন ছোট বলার বন্ধু আছে প্রায় 15 20 জন হিসাব করলে তো 50 জনের বেশি হয়ে যায় কিন্তু ওরা তো সবাই বিয়ের দাওয়াত খেয়েছে জামাই বাজার ওদেরকে কি দরকার এই যাও না তোর বাপের বাড়ি যা তোর বাপে যদি আমার পায়েও ধরে তারপর তোর বাপের বাড়ি আমি যাব না তো 14 গুষ্টি যদি মইরা সাফ হয়ে যায় তাও আমি যাব না আমার কেউ নিতে পারবে না সারা জীবনের জন্য আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ক্যান্সেল मुगल মুগল সাম্রাজ্যে সব রাজার এই চেয়ারে বসে রাজত্ব করছে দেখো না কি সুন্দর এখনো কাঠের ঠিকঠাক আছে এই তোমার আব্বা কি এগুলো ভিক্ষা করে পাঠাইছে এটা ফকিরও তো তার মেয়ের জামাই বাড়িতে নতুন নতুন আসবাবপত্র পাঠায় বাকিগুলো কই হ্যাঁ সোফা সেট কই এই ডাইনিং টেবিল কই ড্রেসিং টেবিল কই কই আপনার বাড়িতে তো ড্রেসিং টেবিল ডাইনিং টেবিল সোফা ফ্রিজ সবই আছে তারপরে যদি আপনি নতুন রাজা আপনি নিজে কিনে নেন শ্বশুরের ফার্নিচারের লোক করতেছেন কেন হয় বিয়ে করে বউ ঘরে তুললেন আপনি আর শ্বশুরের বিছানায় ঘুমানো রাতে সব কেন কি হলো কথা বলতেছ না কেন এইভাবে দাঁড়ায়ছো কেন ওই সরাই 
এগুলো কোথা থেকে টুকাই নিয়েছিস যা এগুলো নিয়ে বাড়ি বেরিয়ে যা আলো ভিড়ে তুই চুপ কর তো তুই এক কাজ কর তুই এই তোর ভাগি নাকি নিয়ে ঘরে ভিতরে যা যা আই বলাস আই ভিতরে আই যত তো সব যা মন চাই তাই শুরু করছে আই তো মামা আই চল বোমা তুমি মন খারাপ করবে না ও একটু এরকম এই ছেলে তুমি এক কাজ করো তো বাবা এগুলো একটু ঘরের ভিতরে নিয়ে রাখো হ্যাঁ बुझिए পুরান ফ্রিজ গোসাই দিছে আমার নতুন পাঠাইবো এই তুমি আমার পোলাপান বাইছ যত সব আপু কেমন আছি সে মা খুব ভালো আছি আপু তোর গলা এমন শুনাইতেছে কেন কই না তো जमाई तो बुझे ना शाशु मत शाशु तो घरे घरे दरकार আমার তো মা নাই উনি আমাকে মায়ের মতো আদর করে উনি আমাকে মায়ের থেকে বেশি আদর করে তাই নাকি আচ্ছা আমি যে তোর ফার্নিচারগুলি পাঠাইলাম ওদের কি পছন্দ হয়েছে ওরা খুশি হয়েছে হয়েছে না আমার শাশুড়ি আর মামা শ্বশুর তো প্রশংসা করতেছিল আর তোমার জামাই বলতেছিল কি দরকার ছিল খামা খা এতগুলো টাকা খরচ করার আমাদের কি কোনো কিছুর অভাব আছে নাকি शाशुड़ी তুই রাগ করিস না হ্যাঁ তোর শ্বশুর না আমাকে ফোন দিয়েছিল তুই রাগ করে জামাই দাওয়াতে যাসনি এর জন্য উনি মনে খুব কষ্ট পেয়েছে কে বলছে আমি দাওয়াতে যাব আমি তো নিজের থেকেই বলছি আমি দাওয়াতে যাব সে তো আমার সাথে যারা যাবে মেহমানদের সংখ্যা শুনে পাগল হয়ে গেছে শুনে তো তার মাথা আউট হয়ে গেছে সে তো তখন আমার ডিরেক্ট মুখের উপর বলে দিছে যে বাবা এত মানুষের আপ্যায়ন আমি করতে পারবো না তাহলে আমি কেন যাবো আরে বাবা রে তুই পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে যাবি কেন যারা বিয়েতে যায় না তাদেরকে নিয়ে যাবি আর শোন খাবার নিয়ে কিন্তু একটা প্রবাদ আছে খাওয়াইলে হাজারটা দোষ না খাওয়াইলে কোনো দোষ নাই এই কথার মানে কি এটার মানে হইল তুই যদি কাউকে দাওয়াত দিয়ে খাস তাহলে সে তোর নামে হাজারটা বদনাম বের করবে লবণ কম হয়েছে রে ঝাল বেশি হয়েছে রে মাংস সিদ্ধ হয় নাই পোলাও যাও হয়ে গেছে এই রকম একটা লম্বা লিস্ট তোকে ধরাই দিবে আর তুই যদি কাউকে দাওয়াত দিয়ে না খাওয়াস তাহলে একটাই দোষ খাওয়াইলো না তাহলে কি এখন বলতে চাচ্ছ যে আমি একা যে জামাই দাওয়াত খেয়ে আসবো 
যারা তোর বিয়েতে গেছিল তুই তাদেরকে বাদ দিয়ে যারা যারা যায় নাই সেখান থেকে দুই চারজন নিয়ে যা আর তোর মামা যাবে সাথে বাস আমি বুঝলাম না আম্মা আমি যদি দাওয়াত খেতে যাই মেহমান নিয়ে পঞ্চাশ জন ষাট জন একশো জন যেই হোক যদি টাকা পয়সা খরচ হয় তাদের হবে তোমার সমস্যা কি তোমার কেন তাদের জন্য এত টানা আমাকে বলো তো তুমি আমার আরেকটা কথা বলো এই বিয়েটা কইরা আমি কোন দিক দিয়ে জিতছি বলো তো বাজার করলে সদায় জিততে হয় আল্লাহর রহমতে আমি সদায় জিতছি সদায় জিতছি মানে সদায় জিতছি মানে আমি যেই মেয়ে ঘরে তুলছি সে লাখে একটা এই যুগে এরকম মেয়ে পাইতে কপাল লাগে শোন বাবা আমি তো বেশি দিন বাঁচব না কিন্তু আমার এই কথাটা তুই একদিন প্রমাণ পাবি দেখি হুম ঠিক বলছো ও হচ্ছে ভালোর কলসি আর এই কলসি দিয়ে আমি পানি খাই তাই না শোন এগুলো নিয়ে আর কথা বারিস না আমি তো শ্বশুরকে বলে দিছি তুই কালকে সকালে তার বাসায় যাবি বাস আর কোনো ঝামেলা চাই না बस घरे सोफा दिन सोफा कई गल मान सम्मान कि कुरबानी कर जाल मध्य पड़ल दिल जला খাবার দেয়া হয়েছে খেতে আসেন সবাই আপনার জন্য বসে আছে আমি কি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে বসে খাবো নাকি মাটিতে বসে খাবো তো প্লাস্টিকের চেয়ারে খেলে সমস্যা কোথায় বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে মানুষ প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে খায় না এই আমার বন্ধু বন্ধু কি বিয়ার দাওয়াত খেতে আসছে হ্যাঁ যখন পাত্রে দেখতে আসছিলাম তখন তো সোফায় বসে খাওয়াইছিল বিয়ার দিন তো সোফায় বসে খাইছি সেই সোফা এখন কই হ্যাঁ ও বুঝছি তোর আব্বা কি সোফা বাইরে আত্মীয় সরের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে আসছিল নাকি
এটা কি মাছ এটা তেলাপিয়া মাছ এটা দিয়ে তরকারি রান্না করলে মজা লাগে না এটা ভাজি কইরা খাইলে অনেক মজা লাগে তেলাপিয়া মাছ আমি তো ইলিশ মাছ আর চিংড়ি মাছ ছাড়া আর কোনো মাছই খাই না তেলাপিয়া মাছ কেন আপু এরকম চাশের তেলাপিয়া দিয়ে কেউ কি জামাই অ্যাপয়েন্ট করে আমি তো জানতাম না বাবা জানলে ঠিকই ইলিশ মাছ আর চিংড়ি মাছ নিয়ে আসতাম এই বেলা এটা দিয়ে খাও আমি বিকাল বেলা ইলিশ মাছ আর চিংড়ি মাছ নিয়ে আসবো তখন ওইটা দিয়ে খাইবো আমি আসলে এখানে বসে খাইতে পারছি না আমি ওই টেবিল চেয়ার ছাড়া আসলে খাইতে পারি না আমিও বেডরুমে খাটের উপরে কেউ খাবার দাবার দেয় फिर ভাইগো পৃথিবী সব বাবার কাছে তার কন্যা হচ্ছে রাজকন্যা বুঝছেন এই খবরদার আই তুই আমার লগে কমেডি করবি না জ্ঞান দিতে আইতেছ সামারে হ্যাঁ জ্ঞান দিবি না তুই আমারে খবরদার অডিও ভিডিও ম্যাচ করে না ভূত তুই আমারে কইছিলি কি এই মাইরে বিয়া করলে আমি ঠ্যাঙ্গের উপর ঠ্যাঙ্গ তুলে সারা জীবন আরামে বয়ে খামু আমার ফিউচার নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না চিন্তা করা লাগবে না এখন তো আমি দেখতেছি যে আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কার মধ্যে আছি কেন ভাই আপনার বাড়িতে একটা চেয়ার পাঠাইছে না হ্যাঁ চেয়ার একটা পাঠাইছে পুরান কাঠের চেয়ার ভাই আমি তো মিছা কথা কই নাই ওই চেয়ারে বসে আপনি সারা জীবন খাইতে পারবেন একটু আদর যত্ন করে রাখেন একেবারে সারা জীবন খাইতে পারবেন ভাই তোর আমি সামনে পাইলে রে তোর যদি আমি সামনে পাই তোর সময় লাগে মারুম আমি ভাই গো অভিজ্ঞতা তার কম হয় নাই জীবনে কত দেখলাম বিয়ের পর যদি সুখী হয় তাহলে কেউ ঘটকের খোঁজও নাই না ফোন দেওয়া তো দূরে থাক সবাই বলে যে আল্লাহ মিলাই দিছে কি স্মুথ ভালো আর যদি কোনো রকমে চাওয়া পাওয়াই একটু কম হয় তাহলে সব দুশোই ঘটকে বুঝছেন বহু অভিজ্ঞতা আছে দেখছি ভাই কম দেখি নাই আজ এই রাতে সাল হ্যালো কি রে বলাস কি কাল লোক এত চিল্লাবলা করতেছিস কাল লোক আবার ঘটকের বাচ্চা লোক শালাই কই লোক কি আর এখন দেখতেছে কি কত মামা আমি এটা জিনিস বুঝলাম না পলাশ এই ঘটকের সাথে এখন চিল্লাবালা করে তোর লাভ পাইব কি তরে সবাই খুঁজতেছে তাছাড়া ঘটকরে একা দোষ দিয়ে তো আমাদের কোনো লাভ নাই তখন তো আমাদেরও চিন্তা করা উচিত ছিল আমাদের যাচাই বাছাই করা উচিত ছিল কি এত ভালো ভালো সম্বন্ধ আসছিল তুই তো সেখানে রাজি হইলি না তুই এখানে সুন্দরী মায়ে বলে রাজি হইস এখন এই সব দোষ ঘটকরে দিয়ে কোনো লাভ আছে ভুল করে ফালাইছি মামা ভুল করে ফালাইছি দেখো দুটা মেহ মানানোর পরে যদি সুন্দরকে আপ্যায়ন করবো বৈশাখ খাওয়াইবো টাইবো जमाई <laughs> अनेक खुशी बंधु लाख एक পুরা এলাকায় অন্নন্দপুরা ছড়া ছড়ি সুনাম আর সুনাম আমার বাইক না 
মাশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তাই নাকি মেলা বেতন আর যত বেশি ইন্স্যুরেন্স করাইব তত বেশি লাভ আল্লাহর রহমতে আমার বাইকটা খুব ভালো আছে খুবই খুশির খবর আনমান ভাইয়েরও টাকা পয়সার অভাব ছিল না কিন্তু মানুষের জীবনে বিরাট ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটে গেছে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে কি বিপর্যয় ছিল কেন আপনারা বিয়ের আগে কিছু শোনেন নাই না তেমন কিছুই তো বলে নাই শিউলির মা ক্যান্সার ধরা পড়ল সংসারে কম বয়সী একটা মেয়ে কেবল কলেজে উঠছে আরমান ভাই তার জীবনে যত টাকা পয়সা জমাইছে সবগুলো টাকা একসাথে কইরা ভাবির ইন্ডিয়া নিয়ে গেল চিকিৎসা করানোর জন্য ওনার একটা বাড়ি ছিল সেই বাড়িটাও বিক্রি করে দিল আট মাস ধইরা হাসপাতালে রাইখা ভাবির চিকিৎসা করাইল কিন্তু পারল না আরমান ভাই বিরাট আত্মাওয়ালা মানুষ আছিল কিন্তু এই এক বছরের ব্যবধানে একেবারে লোকটা নিঃস্ব হয়ে গেছে হঠাৎ একদিন আমার দোকানে আইল আইসে কইতেছে মেয়ের বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে মেয়ের বাড়িতে উপহার পাঠাইল আমারে কইতেছিল ওনার যে সোফা সেটটা আছে বাসার কিছুদিন আগে আমি ওনারে দিছিলাম ওইটা রাইখা ওইটার বদলে একটা খাট আর একটা পুরাতন আলমারি আমার দিতে কইল নতুন ফ্রিজ কেনার টাকা নাই তো তাই ওই বাসার পুরান ফ্রিজটাই জামের বাসা পাঠাই দেবো আমারে কইল আর আমিও রাজি হয়ে গেল মিষ্টি আনছে বাবারা মিষ্টি খাও জামাই রে দাও শুনেন জামাই আলমারিটা পুরান হইল আমি কিন্তু সুন্দর করে ভার্নিশ করে দিছি কোনো সমস্যা যদি হয় তাহলে আমার জানাই আমি কারিগর পাঠাই দেবো সব ঠিক করে দিয়ে আচ্ছা বাবা আবার আইসো আর বাজান নয়া জামাই আমার বাসায় কিন্তু এক বেলা দাওয়াত খাওয়া লাগবে না করেন না কিন্তু বাজান আপনার শ্বশুর আমাদের সমিতির মেম ভাই অবশ্য বেচারা বিপদে পড়ে হয়েছে যে তার মেয়ের বিয়ের খরচের জন্য আমাদের সমিতি থেকে লোন দিচ্ছে লোন নিয়েছিল কত টাকা দেড় লাখ তিন বছর মাসিক কিস্তিতে ঠিক আছে জি আমি আসি আরে ঠান্ডা খেয়ে যান না না আরেক দিন এসে খাবো থাকে আর ঠান্ডা খেলে আসুন ইসলাম 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 তোমরা যাও তো আমি একটু আসতেছি এই ছেলেটা অস্ট্রেলিয়া সিটিজেন আপনার বোনের সাথে যদি এই ছেলেটার বিয়ে হয় আপনার বোনকে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাবে এরপরে আপনার বোন যখন সিটিজেনশিপ পেয়ে যাব এরপরে আপনাকে আপনার মা বা বাবা দাদা দাদি যত চোদ্দ গোষ্ঠী আছে সবাই রে টান দিয়ে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাবে তাহলে কি হবে ভবিষ্যৎ কেমন উজ্জ্বল তার মানে হচ্ছে যে এই ছেলেকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় আমি করব সব আমার দায়িত্ব আমি যা করবো আপনি আমার কথার মধ্যে থাকবেন আমি তাদেরকে কিভাবে কনভিন্স করতে হয় আপনাদের মেয়ে সম্পর্কে যা যা বলতে হয় আপনি যদি হ্যাঁ হ্যাঁ করবেন
ঠিক আছে ভাই আপনি একটু ওই একটু পার্সোনাল কথা তো ওই ওই রুমে ওই চেয়ারটা বসে হ্যাঁ কি রে ভাই এই শালা এই ঘটকের বাচ্চা ফোন ধরছ না কেন আপনি কি আমারে পাগল করে ফলাইবেন ভাই শত শত বিয়ে দিছি এবং করাইছি এত প্যারার মধ্যে তো কোনোদিন পড়ি নাই ও ভাই আপনি কি আমার প্যাটার মধ্যে লাথি দিবেন রিজিক মারবেন ভাত মারবেন শালা কুরবান আলী তুই আমার কাছে সত্যটা লুকাইছস কেন মিথ্যা কথা কইছস কেন তুই আমারে ভাই রে বিয়ে সাজিতে সত্য মিথ্যার মিশ্রণ থাকে এটাই নিয়ম তাই বলে ওদের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুই আমার কাছে লুকাবি বিয়া মানে কি হ্যাঁ বিয়া মানে কি সারাটা জীবন ওদের সাথে থাকতে হবে না আমার আপনি কি শুরু করছেন হ্যাঁ আপনি কি বাইরে লেবেন নাকি কি অত্যাচার শুরু করছেন আপনার জালা যন্ত্রণা তো আর বাঁচতে পারতেছি না এই লেকচার দিবি না কবরটার লেকচার দিবি না চলো ঘটকের বাচ্চা তুই খালি আমার সামনে পড়ে নে তোর ঘটকালি যদি আমি না বাইর করছি কত দেখলাম আরো আজ আইরা পেসা এক বিয়ে নিয়ে এত পেসা বাবার আঙ্গুলি হয় প্রত্যেকটা বাবার কাছে তার বে রাজকন্যার মতো ভুল করে ফেললাম এতটা অপদস্থ করা উচিত হয়নি আমি তো এতটা অমানবিক না মাফ চাইতে হবে কি কারণে কি কারণে আপনি সত্যটা লোকে আপনার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে বলেন এটা কি বলতেছো বাবা আমার জানা মতে আমি তো কোন সত্য গোপন করি নাই তোমাদের কাছে লুকান নাই তাহলে কোথায় আপনার সোফা সেটটা দীর্ঘদিন ধরে যে সোফা সেটটা আপনি ব্যবহার করতেন সেটা কই আমি তো দেখছি না বাবা কেন আপনি সোফা সেটটা বিক্রি করেন আমাকে বলেন কেনই বা আপনি একটা মাল্টিপারপাস সমিতি থেকে চড়া সুদে লোন নিলেন সমাজে তোমাদের ইজ্জত সম্মান আর আমার মেয়ের সুখের কথা ভেবে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছি আমার মেয়েটাকে একুশ বছর ধরে কোলে পিঠে করে বড় করেছে আমার তো আর কেউ নাই মেয়েটা যেদিন আমার বাড়ি ছেড়ে তোমাদের বাড়িতে যাবার জন্য তৈরি হলো আমার মেয়ের চলে যাওয়া আমি সহ্য করতে পারে দিরে বাবা তাই আমি বাড়ি ছেড়ে বাইরে গিয়ে বসেছিলাম সবাই মিলে আমাকে ধরে আবার নিয়ে আসে আমার বড় আদরের মেয়ে তোমাদের যদি আরো কিছু দরকার হয় বলো আমার কিডনি বিক্রি করে তোমাদের দাবি মেটানোর চেষ্টা করব কিন্তু বাবা আমার মেয়েটাকে কোনো কথা বলো না ওর মনে কোনো কষ্ট দিয়ে আমার বড় আদর সব দোষ হচ্ছে ঘটক কুরবানালি এই বাজে লোকটা আপনাদের আর্থিক সামর্থ্যের কথা আমাকে ইচ্ছা মতো বানিয়ে ফুলে ফাঁপিয়ে প্রচুর মিথ্যা কথা বলেছে আপনারা নাকি অনেক বড় লোক চাইলেই আপনারা আমার মতো আট দশটা ছেলেকে ক্যারিয়ারটা সেট করে দিতে পারেন উঠিয়ে দিতে পারেন তুমি কেন মিথ্যা কথা বললে শিউলি তুমি আমাকে বলতে পারতে না তোমার মায়ের ট্রিটমেন্ট করাতে যে যে তোমাদের আর্থিক অবস্থার এই রকম দুরবস্থা হয়ে গেছে কি ক্ষতি হতো আমাকে বললে আমি আপনাকে বাসুরাতে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি তো রুমে এসে আংটিটা ছুঁড়ে মেরে বলেছিলেন যে সোনার চেন কেন দেওয়া হয়নি আপনার কথা শুনে আর আপনার এত রাগ দেখে আমি আর বলার সাহস করতে পারিনি তারপরেও তুমি আমাকে বলতে পারো আমি নিশ্চয়ই এতটা অমানুষ না যে তোমার বাবার গলায় পাড়া দিয়ে সোনার চেন চাইতাম নতুন নতুন ফার্নিচার চাইতাম কিংবা দুই আড়াই শো মানুষ জন্য সেখানে খাওয়াইতাম বলতে পারতো আমাকে তুমি বিয়ের আগে ঘটকের কাছে যা শুনেছি বিয়ের পর তার মিল না পাওয়ায় আমি অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সাথে অনেক ছোট করেছি কষ্ট দিয়েছি আমাকে কি একটা বার মাফ করা যায় শিউলি প্লিজ চিচি আপনি প্লিজ এরকম করে কথা বলবেন না এসব বলে আমাকে ছোট করবেন না প্লিজ 
সবার শ্বশুর হিসেবে আপনি যে সম্মান পাওয়ার কথা তার ছিটে ফোটা তো আমি আপনাকে করিনি যাচ্ছে তাই ব্যবহার করেছি আমার তো বাবা নেই আজকে থেকে আপনি আমার বাবা হ্যাঁ রে বাবা আজকে থেকে তাই